আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আয়ন টিভির পর্দায় আয়ন টিভির নিয়মিত আয়োজন অর্থাৎ সাপ্তাহিক আয়োজন প্রতি মঙ্গলবারের আয়োজন রাজনৈতিক অনুষ্ঠান থেকে এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলে থাকি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে এবং কিভাবে কি করলে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একত্রিত হতে পারে একটি স্বার্থকে সামনে রেখে সেটি হতে বাংলাদেশ বাংলাদেশের উন্নয়ন বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট কিন্তু আজ আমরা রাজনীতির কথা তো বলবই তবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে আজ আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত সমালোচিত ধিক্কার এবং নেক্কারজনক ঘটনা সেই বিষয়ে আমরা বলে থাকি সিলেট হচ্ছে আমাদের পূর্ণভূমি আমরা বলে থাকি যে আমাদের রাজনীতিবিদেরা আমাদের প্রধান প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তাদের প্রচারণা তাদের নির্বাচনী কার্যক্রম প্রথম চালু করে থাকে সিলেট থেকে আজ সেই সিলেট লজ্জায় মাথা নত করছে সারা বিশ্ববাসীর সামনে সে বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমাদের কমিউনিটির চারজন আলোকিত নক্ষত্রকে আলোকিত ব্যক্তিকে যারা যাদের কথা আপনারা বিশ্বাস করেন যাদের অ্যাডভাইস আপনারা মেনে চলেন এবং আমরা বিশ্বাস করি আজকে তাদের কথাগুলো এম সি কলেজের যে ইনসিডেন্ট সবাই শুনবে এবং শোনার পরে কেন হয়েছিল কিভাবে হয়েছিল এবং কিভাবে এটি স্টপ করা যায় সেই বিষয়ে কথা বলার জন্য এম সি কলেজের চারজন সাবেক কৃতি ছাত্রকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি যারা আমাদের কমিউনিটি এখন কমিউনিটিতে এখন স্টাবলিস্ড আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশ ক্রেটার অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সভাপতি জনাব এম এ মনিম সাহেব উনি একাধারে ক্রেটার হাসের প্রেসিডেন্ট অন্যদিকে উনি এম সি কলেজের সাবেক ছাত্র এরপরে হচ্ছেন এম সি কলেজের আরেকজন সাবেক ছাত্র এবং গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের যিনি সম্মানিত চেয়ারপারসন জনাব ব্যারিসার আতাউর রহমান সাহেব এবং এরপরেই আমার সর্বশেষ যিনি অতিথি আজকের তিনি হচ্ছেন এম সি কলেজের সাবেক বিফি জনাব ইকবাল হোসাইন এই তিনজন অতিথি আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করবেন এম সি কলেজের ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে এবং এক একটি জিনিস আপনাদেরকে আমি বলতে চাচ্ছি আমরা আজকে বাংলাদেশের কথা বলতে চাই আমরা আজকে আওয়ামী লীগের কথাও বলতে চাই না আমরা আজকে বিএনপির কথাও বলতে চাই না আমরা বলতে চাই কিভাবে আমাদের বাংলাদেশ থেকে এই ধরনের ঘটনাগুলোকে আমরা সমূলে উৎখাট করতে পারি এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে আজকে আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে এটি শুধু নতুন আজকে যে এম সি কলেজের ঘটনা সেটি না আমরা আমাদের মনে আছে থার্টি ফার্স্ট নাইটের কথা নাইনটিন এ বাঁধনের কথা রাসেলের কথা আমাদের মনে আছে নোয়াখালী সুবর্ণচরে এক একটি নারীকে ভোট না দেওয়ার অভিযোগে বেঁধে দর্শন করা হয়েছিল আমরা সেটি ভুলি নাই আমরা ভুলি নাই যে আরেকটি শ্রমিক শ্রমিক নেতা মেয়েকে রেফ করার পরে মা এবং মেয়েকে মাথার চুল ফেলে দিয়েছিল তো আমরা কিছুই ভুলি নাই আমরা মনে করি এটি আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে ঘটতে দেওয়া যায় না হতে দেওয়া যায় না আমি প্রথমেই যাচ্ছি মনিম ভাই কেমন আছেন আপনি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত রাতে আপনি সময় দিয়েছেন আমাদেরকে স্পেশালি এম সি কলেজ এম সি কলেজের জন্য আমি সিলেটের আমি বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত জাতীয় পার্টি সহ সিলেটের আম জনতা আজকে হতাশ এই ঘটনা নিয়ে এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য শুনতে চাচ্ছেন আসলে সর্বপ্রথমে আমি আতাউল্লাহ ফারুক আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আজকে আমাদেরকে আপনার স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এমনি একটা ঘটনার উপর ডিসকাস করার জন্য যে ঘটনা আসলে আমরা সবাই মর্মাহত আমরা এক্স মোরারিয়ান বলি আমরা এম সি কলেজ যারা লেখাপড়া করেছি তাদেরকে আমরা আমাদের মাথা হেট হচ্ছে আমরা যে কলেজে অধ্যয়ন করেছি বিদায় আমরা একটা প্রাউড ঘর্ব ফিল করতাম প্রাউড ফিল করতাম আমরা বলতাম আমরা এম সি কলেজের ছাত্র যে এম সি কলেজের ছাত্র আজকে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় অনেক উচ্চ অবস্থানে আছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেক উচ্চ আসনে আছেন সেই এম সি কলেজের যা ছাত্র আমাদের ছোট ভাই যে এম সি কলেজে আমরা বড় ভাই ছোট ভাই একটা গুড রিলেশন সম্পর্ক অলওয়েজ মেনটেন করি আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি এম সি কলেজের ছাত্র হয়ে এত নেক্ষারজনক এত মানে এত ভরভরিচিত লজ্জাকর অমানবিক এমনি একটা কাজে ওরা জড়িয়ে যাবে এর জন্য আমি মানে কি বলবো বলার ভাষা নাই আমি স্পিচলেস বাট আমার কলিগ ওনারা বলবেন আমি এ পর্যায়ে একটা শুধু বলবো যে আমরা মোরারিয়ানরা সহ বাংলাদেশে এবং ভিতরে এবং দেশের বাইরে যত মনোরিয়ান আছেন যত বিবেকমান রাজনীতিবিদ আছেন সমাজের 
উচ্চপদস্থ যারাই আছেন তাদের বিবেককে নাড়া দিয়েছে সবাই যার যার অবস্থান থেকে মানে এটা এমনভাবে প্রেসারাইজ করেছেন যদিও রাজনৈতিকরা রাজনৈতিক মাফিয়া গুরু যাদের বাহিনী দ্বারা এটা সংগঠিত হয়েছে তারা চেষ্টা করেছিল এটা ধামাচাবা দেওয়ার কিন্তু আমি ধন্যবাদ জানাই দুজন দুজন মানে মিডিয়ার ব্যক্তিত্ব যে সোশ্যাল মিডিয়াকে যারা এটা আমাদের সামনে তুলে নিয়ে এসেছেন আর আরেকটা ছেলে সেওয়া ছাত্রলীগ করতো ছাত্রলীগের এক সাংগঠনিক সভাতে সিলেটের এই কলেজের পাশেই টিলাগড়ি তার বাড়ি আমাদের বাবলা চৌধুরী সে এই এই লুক দুটাকে টেলাগড় পয়েন্টে কাঁদতে দেখে ওকে নিয়ে গিয়ে গিয়ে হোস্টেলে ওদের সামনে গিয়ে ওদেরকে উদ্ধার করে পুলিশকে পুলিশকে সে খবর দে প্রিন্সিপাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সবাইকে খবর দে নিয়ে এবং সেই এই জিনিসটা সবার সামনে নিয়ে এসে তাই আমি প্রথমত মিডিয়া কর্তৃক ব্যক্তিত্বের প্লাস বাবলা চৌধুরীকে আর দেরিতে হলো আমি পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অ্যাটলিস্ট তারা আছে মানে আসামিদের ধরে বিচারে কাট করে নিয়ে এসেছেন ধন্যবাদ মুনিম সাহেব আমি যাচ্ছি ব্যারিস্টার আতার রহমান সাহেব সিলেট বন্ধুভূমি এবং সিলেট থেকেই সবাই নির্বাচনী প্রচারণা চালায় সিলেট আজকে কলঙ্কিত সিলেট কলঙ্কিত তো আমি কি বলবো এই এম সি কলেজের হোস্টেলে যখন আগুন লাগলো তখন আমরা দেখলাম আমাদের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী উনি কান্নায় কান্না জড়িত কণ্ঠের তো স্বাভাবিকভাবে ওইটার বিচার হয় নাই তো এটা সর্বপ্রথম আমি বলবো এটা আমরা একটা বিচারহীনতার সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এবং যার যার ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কারণে এই সমস্ত দুঃখজনক ঘটনা বারবার ঘটতেছে এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির চর্চার কারণে এই যেটা মুনিম ভাই যেটা বললেন দেখেন মুনিম ভাই হচ্ছেন গিয়ে সেভেন্টি ফোর সেভেন্টি ফাইভ তারপর ইকবাল ভাই হচ্ছেন সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি সিক্স ব্যাচে আমি হচ্ছে সেভেন্টি সিক্স সেভেন্টি সেভেন ব্যাচে আমাদের আমাদের দেখা যে সিলেট এম সি কলেজ আর আজকে যেটা শুনি এবং শুনে এত মর্মাহত এবং সারা বিশ্বের যত আমাদের অ্যাক্স মুরারিয়ান সবাই যে মর্মাহত আমাদের কাছে কোনো ভাষা নেই এবং আমরা এই একটু আগে আমি এখানে আসার আগে বার্মিংহামে আমার কথা হয়েছে আমাদের সেক্রেটারি যেহেতু বার্মিংহামে থাকেন ট্রেজারার আমাদের ব্রিস্টলে থাকেন সালে আহমদ উনিও আমাদের এম সি কলেজের ছাত্র আমাদের বেসমেট আমাদের বি সেকশনের তো আমরা সবাই আমাদের একটা সংগঠনের পক্ষ থেকে একটা বিবৃতি এবং এটার উপযুক্ত যাতে শাস্তি হয় কারণ এই শাস্তি বা বিচারহীনতার শাস্তিহীনতার কারণেই বারবার এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনা এবং সমাজে এবং ইয়েতে আমাদের মাথাটা হেট হয়ে যায় আমরা আজকের এই যে এম সি কলেজের ইনসিডেন্ট এটাকে আমি বলবো না যে এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা না বিস ইজ নট এ এটাকে ছাত্রলীগ করছে বা বিএনপি ছাত্রদল করছে বা জামাত ইসলামী করছে যেই করছে দিস ইজ নট এ বিচ্ছিন্ন ঘটনা এটা প্রত্যেকটি ঘটনার আপনি ম্যাট্রিক পাস করবেন এরপরে ইন্টারমিডিয়েট যাবেন ইন্টারমিডিয়েট পাস করবেন তারপরে ইউনিভার্সিটিতে যাবেন ইউনিভার্সিটি পাস করবেন মাস্টার্সে যাবেন এটারই একটা পুনরাবৃত্তি এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী আজকে যে ধন্যবাদ আপনাকে ফারুক আজকে আমাদেরকে এখানে আনার জন্য ঘটনা প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেছে কিন্তু মানুষের মধ্যে খুব এবং প্রতিক্রিয়া এবং দুটেই এখনও শেষ হয়নি আজকে আমাকে দুজন ছাত্র এম সি করে যে প্রাক্তন ছাত্র দুজন অনেক দিন পরে ফোন করেছেন যে আপনি আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন এখন তারা এখনও মনে করেন আমি এম সি কলেজের প্রতিনিধি আমি নিজেকে মনে করি এখন আমি এম সি কলেজের ছাত্র প্রতিনিধি না হলো আমি নিশ্চয়ই আমরা আমাদের কারণ আমরা আমাদের অধিকাংশ সময় এই কলেজে খাটিয়েছি এবং আমরা গর্বিত যে এই কলেজে আমরা পড়তে পেরেছি যাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে আপনি যদি বলছেন যে একটা ঐতিহাসিক আমরা একসাথে মুনিম ভাই আমরা একসাথে একই ডিপার্টমেন্টের একই হোস্টেলের আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি কিন্তু আমাদের মধ্যে হিউজ রেসপেক্ট মিউচুয়াল রেসপেক্ট অ্যান্ড আমি কোনো দিন 
আমার সম্পর্কে বা আমি ব্যক্তিগতভাবে কারো সম্পর্কে কোনো কথা বলিনি আমরা দলের বিরুদ্ধে দেখে উনি বলেছি কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমরা কারো বিরুদ্ধে কোনো কঠোরতা কথকথা বলিনি এই হলো এম সি কলেজের ঐতিহ্য এটা আমরা উই ফিল প্রাউড অ্যাবাউট ইট এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালু এবং আজকে যে ঘটনা ঘটেছে আপনি যেটা বলছেন এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এটা আমি মনে করি দেশে আমাদের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি আমি কোনো দলের কথা বলছি না প্রত্যেক দলে এটা আছে হচ্ছে এবং এটা আমাদের কাছে ওই এভিডেন্ট যে প্রত্যেক দলের সময় এটা হচ্ছে এবং এটা একটা সংস্কৃতি হয়ে গেছে যে আমরা আমাদের নীতি স্খলন হয়েছে লজ্জা বলতে আমার মধ্যে কিছু নেই যার জন্য আমরা ঘৃণা ফাঁপ করতে উই ডোন্ট সংকোচ করি না আমাদের কোনো হ্যাসিটেশন নাই মানুষ আজকে রাজনীতিতে যে ভুগির যে থাকিদ ভুগ আপনাদের সময় ছিল ত্যাগ এখন এখন হ্যাঁ আমাদের সময় ছিল আগে ছিল আমরা ত্যাগটাই পেয়েছি এখন ভুগির দিকে মানুষ সব যাচ্ছে আমরা মনে করতাম কিছু করতে পারলে আমার শান্তি হতো যে আই হ্যাভ ডান সামথিং ফর সাম লিটল বিট হোয়াট এভার ইট ইজ এখন সবাই কিভাবে টাকা কামাই করবে কিভাবে বাড়ি বানাবে গাড়ি বানাবে ঘর বানাবে সেটাই ব্যস্ত এবং বর্তমানে বর্তমানে এই যে সাংস্কৃতিক পর্তন মানে পলিটিক্যাল কালচার বা সংস্কৃতি এর কারণেই কিন্তু অধ অধপতন হচ্ছে আমাদের এবং এটা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয় আরও ঘটনা ঘটেছে রেপের সংখ্যা দুই হাজার আঠারো থেকে উনিশ সালে দেখা যাচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ বাংলাদেশে বিচার যে হচ্ছে না তা না কিন্তু আমাদের কি বিচার পেতে হলে রাস্তা বিরুদ্ধ হয় আন্দোলন করতে হবে আন্দোলন করতে হবে কেন আন্দোলন না হলে না করলে যেমন এই যে দুই হাজার বারো সালে যে ঘটনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন হয়নি সেই জন্য কোনো বিচার হয়নি বুঝতে পারছেন এই যে নাসরিন একটা মেয়েকে ও দর্শন করেছিল বা জালিয়ে পুরি পুলি দর্শন না ওকে আমাদের আস্থা রাখা উচিত তবে আমরা এই কালচার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ লাগবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ লাগে না হলে বিচার হবে না স্বাধীনতার পরে আমরা পঞ্চাশ বছর পরে এই আপনার আবেগের সাথে আমি একমত সম্মানিত করা জি জি আমি 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 আপনার সাথে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট একমত যে এদের গডফাদার কারা এদের পালন করতা কারা এদেরকে কে ওকে লিপ করে আর ওকে দল করে আর পয়সা দেখলে কি আর কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন করে দেয় কি কি খাইতে আচ্ছা আপনি এক্সাইটেড না হয় আমি বুঝতে পারছি আপনার এক্সাইটেড আপনার যে যে ফিলিংস সেই ফিলিংস কোন একটা ফেসিভাল হোক কোন একটা ফেসিভালে তালাক দিয়ে দেই কি জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ আমি 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 এবং আমার প্যানেলের সম্মানিত তিনজন অতিথি সবাই আপনার সাথে একমত আমি তো মাত্র শুরু করলাম অবশ্যই আমি ডিপে যাব একটু পরেই এবং 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 যারা এটা অন্তরালে কারা আমরা অন্তরালে নিয়ে আজকে আলাপ করবো পরবর্তীকালে আসসালাম আলাইকুম কলার আসসালাম আলাইকুম টিভির সামনে একটু কমান প্লিজ হ্যালো হ্যালো 
জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভাই আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে জি আপনি টিভির সাউন্ড একটু কমান হ্যাঁ টিভি সাউন্ড নাই পা কথা কি শোনা যাচ্ছে জি শোনা যাচ্ছে আমি প্রথমে আজকে আপনার ফাইনালিস্ট যারা আছেন আমার এমসি কলেজের আমি 97 থেকে 2001 পর্যন্ত এমসি কলেজে ছাত্র ছিলাম আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে এবং আমি অবশ্যই সহমর্মিতা প্রকাশ করছি সবার সাথে আমি ধন্যবাদ জানাবো সোশ্যাল মিডিয়াকে এই একটা বিষয়কে সামনে নিয়ে আসার জন্য এবং একটা একটা বিরাট সাফল্য শুধু সোশ্যাল মিডিয়ার এই একটি কাজ করার জন্য কিন্তু আজকে উইথিন সেভেন্টি টু আওয়ার্স এই কালপ্রিট গুলাকে ধরা গেছে জি কারণ না হলে কিন্তু এটা সম্ভব হতো না আর যে ঘটনা কথাগুলা বলছেন এটা আমি বলবো যে এই যে রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা কিন্তু এটা কাজ করছে এখানে আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত দোষিয়ে লাভ নেই এখানে আমি বলবো কমপ্লিটলি একটা রাজনৈতিক দৌড়িয়াপনা এবং সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে কিন্তু আজকে এই ঘটনাগুলো ঘটছে এবং আচরি টু সে যে আমাদের এই সিলেটের তিনশো ষাটে অলিয়ার পূর্ণভূমি সিলেট সিন্ধুদেবের পূর্ণভূমি সিলেটে এরকম একটা নেখার জন্য ঘটনা ঘটছে আমি আশা করব তাতে এই ধরনের ঘটনা আর পুনরাবৃত্তি বাংলাদেশে না ঘটে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আপনি দেখতে থাকুন এবং আমরা অবশ্যই আপনার তিনজন সিলেটের যেহেতু আপনি নাইনটি সেভেন ব্যাচের ওনারা আপনার সিনিয়র বড় ভাই ওনারা এই বিষয়ে কথা বলবেন এবং ডেফিনেটলি আমরা মানে প্রত্যেকটা জিনিস বের করার চেষ্টা করব পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম কলার টিভি সাউন্ড কমার আপনার ভয়েস আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যালো কিন্তু আমরা কিন্তু মূলে যেতে হবে প্রত্যেকটা বিষয়ের ব্যাপারে এগুলা কোথা থেকে আসতেছে এবং কারা তাদেরকে কাপড় দিয়ে তাদের একটা রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে এবং এই কাপড় বিভিন্ন সময় দেখা যাচ্ছে যে কাউকে দরা হলো আবার দেখা গেল সে মোটামুটি রাজার হালকে দিনের মধ্যে থাকলো আবার সে সারা পেয়ে গেল এইভাবে যে একটা সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে যে সঠিক বিচার ব্যবস্থা যে একটা প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়াটি না থাকার কারণে অপরাধীরা সার পেয়ে যায় এই তারপর ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার মনে হয় অনেক কলা লাইনে আছেন তো আমি আপনার আমাদের অতিথি এবং আমরা আপনার কথার সার কথাটা বুঝতে পারছি যে আসলে মানে আজকে অ্যারেস্ট করা হলো কালকে আবার ছেড়ে দেওয়া হবে জামিন দেওয়া হবে লাইক সম্রাট সম্রাট কিন্তু ক্যাসিনো সম্রাট এখন কিন্তু জামিনে আছেন তাই না তো অবশ্যই আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে আমাকে <laughs> তারা কিন্তু সবাই সাবেক এম সি কলেজ
आनंद पालन कर मुक्ति पे রাসেলের সাথে যে চার তারাও মুক্তি পেয়েছে তো আপনি কি মনে করেননি যে এই যে ধরুন আমি আজকে অপরাধ করলাম কালকে আমি ছাড়া পেয়ে যাব তখন পরশু আপনি করবেন যে আতাউল্লাহ ফারুক যেহেতু ছাড়া পেয়েছে তাহলে আমি মনিম সাহেব তো বিসিএ প্রেসিডেন্ট আমিও ছাড়া পাবো এরপরে যে আতাবাই করবে এরপর দিন ইকবাল ভাই করবে এটা কি এটারই একটা প্রতিচ্ছবি বা পর্যায়ক্রম না আপনি একটা জিনিস দেখবেন আপনার যে যারা প্রশ্ন করেছেন তাদের প্রশ্নটাও মানে এমনিভাবে আসছে যে আমরা ডাইরেক্টলি এটি বলা হচ্ছে এটা আমরা আগে বলছি এতভাবে বলেছেন আমি বলছি এটা বাংলাদেশের রাজনীতি আমাদের যে অবক্ষ হয় রাজনীতি এত নিম্নমানে গেছে রাজনীতির মধ্যে এমন করাপশন ঢুকছে এবং সঠিক ন্যায় অনেস্ট রাজনীতি নেতারা খুব কম নাই না তা বলবো না আছেন এবং অনেকেই মনে করেন আমি রাজনীতির মাঠে যদি আমি যদি না আমার প্রতিপক্ষ আমার বিরোধী দল বা অন্য যে যদি আমি মাসুল দিয়ে গুন্ডাবাহিনী দিয়ে না দমিয়ে রাখতে পারি তাইলে আমি মনে হয় রাজনীতি আমি মানে কিন্তু এটা কি আপনি মনে করেন না যে বিচার যখন যেমন বিশ্বজিৎকে যারা হত্যা করেছে তাদের যদি আজকে প্রফার শাস্তি হতো তাহলে কি আজকে আমাদের এই ভোনকে আজকে রেফ করা হতো হতো না না এটা আমি তো আমরা ডাইরেক্টলি সব জায়গায় হয় না আমি একটু আগে আতাবাই বলেছেন এমসি কলেজ হোস্টেল জ্বালানি राजनीति करी एकदल बोलना बार बार जरा क्षमत आसें तरह लुक के तरह मान इनकाम सोर्स हिसाब से अनेक राजनीतिदरा अनेक सब ऐला कि जगह दखल कर मस्तानी क्यों एक बिल्डिंग बन बनाते गले पंचाश हज़ार एक लाख दस लाख टिका दाबी कर विदेशी जगह दखल कर सब जिन छात्र नेता छेबल भाई छात्र नेता छे दोष रसल बदन के रेफ कर भलो मानु कारण ताके जरा प्रश्रय दीचे ताके जरा लालन पालन करते जगह मानसिक তারা এমনি একটা দলের সরকার দলীয় এরা যে যে সরকার যখন যখন পাওয়ার যায় সেই দরকার দলের লোক এর মধ্যে ইনভলভ হয় এবং তারা সেই সরকার দলের নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনে আশ্রয় এবং প্রশ্রয়ে তারা এসব তারপর এটা কি সরকারের ব্যর্থতা না অবশ্যই সরকারের ব্যর্থতা ধন্যবাদ আমি ইকবাল ভাই ইকবাল ভাই আপনার কাছে এই বিষয়ে জানতে চাচ্ছিলাম যে আমার কাছে অনেকগুলো লিস্ট আছে এখানে স্পেশালি আপনি সেনসরিয়ার মালিক মালিকের কথা জানেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 100 জনকে সে রেফ করছে मनिमेंटेल पोड़ान तेज 
আমরা তো ওই যে কলার কল পাচ্ছেন আপনি তাদের যে আবেগ আবেগ এবং খুব কোথায় আসে এটা মূল কারণটা হচ্ছে তারা বলতে চাচ্ছে এদের বিচার হোক হবে হয়তো অ্যারেস্ট করছে বিচার হতে হবে আমি আশা করি বিচার হবে কিন্তু এই একটা ঘটনা তো বিচার হলে আমাদের সমস্যা শেষ হবে না রুটটা যেটা ইঙ্গিত করছেন সবাই যারা কল করতেছেন ইঙ্গিত করছেন যে এরা কোথা থেকে এটা আসতেছে রুটটা হলো প্রশ্রদাতা করা কারা প্রশ্র দিচ্ছে এটার এই প্রশ্রদাতারা এই যে রাজনীতি যে রাজনীতি যে কালচার এখন মুম্বাইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন পুশ পুশ সবাই পুশ ইয়ে রাখে আপনার রাজনীতি থেকে যদি মাসুল মেনের অর্থ এই আপনার কালো ঠেকা এবং শক্তির পেশা শক্তির যদি প্রভাব মুক্ত না হয় এই রাজনীতি থেকে আমরা ভালো কিছু পাবো না এই রাজনীতি থেকে এটা সরকারের একা দায়িত্ব নয় এবং সরকার আজকে একদল আছে কালকে বথিতে যারা ছিলেন তাদের তাদের আমলে হয়েছে আমি বলবো জনগণের দায়িত্ব সরকারের দায়িত্ব কিন্তু ইকবাল ভাই আপনি একজন কলেজের বিফি ছিলেন অনেক আগে আমার বহুত আগে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি চুরি করব আমি চুরি করে যদি পার পেয়ে যাই আমি তখন ডাকাতি করব ডাকাতি করে যদি পার পেয়ে যাই তখন খুন করব সেম আমার যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আছে তারাও সেম করবে এটা নয় কি নিশ্চয়ই এই জন্যই তো বলছি আমাদের গোড়ায় গোড়ায় যেতে হবে তাহলে আমি তো যারা রেড করছে এমসি কলেজের ছয়জনকে একজনকে দোষারোপ করতে চাই না না দোষারোপ কেন করবে শুনেন সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দিব কথা এখন সমস্যা কিন্তু একদিনে শুরু হয় নাই আপনি যদি এই যে আমি বললাম এখানে যে বেসগুলো বললাম সেভেন্টি ফোর সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি সিক্স সেভেন্টি সিক্স সেভেন্টি সেভেন আমাদের সময় আমাদের সময় হোস্টেলে আমার যদিও সৌভাগ্য হয় নাই হোস্টেলে থাকা কিন্তু সিনিয়র ভাইদের আমরা যারা থাকতো বন্ধু বান্ধব যারা তাদের মুখ থেকে শুনতাম যে একটা রুমের সামনে দিয়ে যাওয়ার সাহস হতো না সিনিয়র ভাইদের এত রেসপেক্ট ছিল এই ধরনের একটা গর্ববোধ ছিল কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে কি এই জন্য আমি বললাম যে সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দিব কথা আপনি কিন্তু অলরেডি বলে ফেলছেন এবং আমি কিন্তু শুরুতেই বলে ফেলছি যে বিচারহীনতার সংস্কৃতি আজকে হয়তো দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে যদি আমরা জনমত গঠন করে চাপ দিতে পারি হয়তো দু একটা বিচার হবে কিন্তু মেজরিটি ক্ষেত্রে আমরা দেখি এই বিচারহীনতা এবং এই দুর্বৃত্তায়ন এবং এখানে কিন্তু বারবার মুনিমবাই বলার চেষ্টা করেছেন যে আমরা জানি সিলেট এমসি কলেজকে কেন্দ্র করে টিলাগড়ে একটা গ্রুপ বা দুইজনের একটা গ্রুপ আছে হয়তো এরা ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ই থাকে এবং এরাই সব কিছু গত পাঁচ বছর যাবৎ এরা কিন্তু এইখানে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে যাচ্ছে এবং তাদের অসহায় ছাত্ররা সাধারণ নিরীহ ছাত্ররা মুখ খুলারও সাহস পায় না এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তো এখন হোস্টেল বন্ধ কিন্তু প্রশাসনের নাকের ডগায় এরা কিভাবে হোস্টেলে থাকে এটা তো একটা প্রশ্ন যেমন আজকে হাইকোর্টের সুমুটু মারামারিতে পাঁচটা ছেলে খুন হয়েছে তাদের তাদের কি দুঃখ ছিল তাদের গ্রুপে তারা তো প্রশাসনে জানে এরা তো দলীয় নেতৃত্ব লোক তাদের তাদের দেশে কোথায় বিচার বলেন সরকার দিবে এই এম সি কলেজের এই ঘটনার পর আমরা জনগণ মানে বিবেকমান মানুষ এক্স বোনারিয়ান সবাই এমনভাবে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে আমি একটু বলি আপনাকে উনিশশো নিরানব্বই সালের একুশে একত্রিশে ডিসেম্বরের কথা পৃথিবীর এমন কোনো ব্যক্তি নেই রাসেল যে ইনসিডেন্টটা করেছে এটা এমন কোনো ব্যক্তি নেই মানববন্ধন হয়েছে কথা হয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কথা বলেছে ইউরোপিয়ান কমিশন কথা বলেছে সে কিন্তু জামিনও পেয়েছে বাট ঘটনা আছে কি জানেন আমরা যদি বলিয়ে এক পর্যায়ে যদি আমাদের যদি মানে প্রেশার আন্দোলন যদি স্টপ করে দেয় আমি আমি একটা ঘটনা আসে ওই ঘটনাটা চাপা পড়ে যায় আমি এটার জন্য জনক না 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 শুনুন ওইটা হচ্ছে কি আপনার কিছু আইনি দুর্বলতা যেটা ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম হ্যাঁ আমাদের যে বাংলাদেশের যে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম এই যে দেখেন গত কাল থেকে বা পরশু দিন থেকে আমরা দেখছি যে ফেসবুকে অহরহ যে সিলেট বারে একজনও প্রতিনিধি পাওয়া যায় না তাদের কিন্তু ইমোশনাল আমরা বলতেছি কিন্তু আইনত যে অপরাধী হোক তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন 
अनुष्ठान शुरू आगे पढ़ल देखल घटनार चार पाँच घंटा चार पाँच घंटा एस जरा नेगोसिएशन चेष्टा कर लो एरा कारा क्रसफायरिम जी प्रतिजोगा भलो मानुष हर शिक्षा व्यवस्था नहीं छात्र राजनीति नष्ट कर विवेक ध्वस कर प्रत्येक मानुषर भशुसुलभ आचरण एवं मानविक गुणावल आशुसुलभ आचरण जाग्रत कर प्रयोजन है ना इमीते ही प्रबल होने क्षेत्र दुर्नीति सुशिक्षित राजनीतिदरा घोषणा जी आप मंत्य की हेलो हेलो जी जी आप अपन तो बोलिए हमारे जन्नो हैं आप ही ये तो सब जब तक चेंज हो ये तो कौन सा बोलते हैं इस्लाम स्टूडियो तो आप ही कौन सा बोलते हैं स्टूडियो दे जी कौन सा बोलते हैं हेलो जी सुनते बात सी बोलें हैं हैं सामने को कौन सा सामने लोग दिया होना एक आने देखते थे हमारे बीबी इक्वल बाय 
दखल प्रशासन कतटुकू क्ज कर जमी प्रधानमंत्री प्रश्न की টিভি সাউন্ড একটু কমান প্লিজ আপনি টিভি ফলো করছেন হ্যালো কলার আপনাকে আমি শুনতে পাচ্ছি না আমি যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ফারুক ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার মন্তব্য কি আমাদের জন্য এই মন্তব্য একবারে সংক্ষেপে ও আপনারা যারা প্যানেলও আছেন সারারে আমার সালাম এবং ধন্যবাদ জি मुखे मानुसारा बुजन 
অবশ্যই এখানে ভয়ের কিছু নেই ভাই এই মানে যারা গডফাদার বলুন আর যারা এটার সাথে জড়িত বলুন অবশ্যই আমি ওদের দোষ কম দি আমি কম দি বেশিরি গডফাদার দেন যে আরো আরো আপনারা কইরা যে সরকারের একা দায়িত্ব না সরকার তো হইলো কি একটা দায়িত্ব প্রাপ্ত সাখিভুক্ত সরকার তারা তো বেতন নিতেছে তো হুম কাজ করার জন্য তাদের তো এটা কাজ হুম ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ আপনারা দেখতে থাকুন আমি তার আগে একটু বেরেছে আতার রহমান কাজ যাচ্ছি আতার ভাই এই যে অনেকের আবেগ অনেকের অনুভূতি এবং অনেক 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 কথা এবং বলছে যে আসলে পুরো এম সি কলেজ না অনেক জায়গায় জিম্মি হয়ে আছে এর আগে আমরা শুনেছিলাম টর্চার সেল আমাদের জীবনে প্রাথমিক শিক্ষাতে আমরা আদর্শ লিপি মাস্ট ছিল আমাদের সবার পাঠশালায় আদর্শ লিপি তখন এর ইয়েতে এখন কিন্তু আপনি দেখেন আমাদের ধীরে ধীরে এই যে ইকবাল ভাই একটা কথা বলছেন যে আমরা বুকবাদী রাজনীতি আমি আরও একটু হয়তো পলিটিক্যাল সোশ্যাল সায়েন্সের স্টুডেন্ট হিসেবে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ভাষায় বলবো যে একটা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ভিউ বস্তুবাদী মন মানসিকতা যে আমার একটা কিছু হতেই হবে হ্যাঁ কারণ আমি জিরো থেকে হিরো বাংলাদেশে একমাত্র রাজনৈতিক এক রাজনীতি একটা পেশা এত বড় পেশা যে রাতারাতি দেখতেছি হ্যাঁ যে পয়সা হয়ে যায় যে হকার হকার থেকে সে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যায় হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে যায় এবং সে কমিশনারও হচ্ছে হর হামেশা এই ধরনের কাহিনীগুলো আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার ড্রাইভার হ্যাঁ এবং ড্রাইভার এই যে দেখেন ওই তো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ড্রাইভার এখন তো সবার একটা ডায়লগ হয়ে গেছে আমি ড্রাইভার হতে চাই ডাক্তার হতে চাই ডাক্তার হতে চাই তো এই সমস্ত জিনিসগুলো তো এই জন্য আমি বলবো যে এটা সামাজিক যে অবক্ষয় এটা কিন্তু একটা প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে আজকে সম্পূর্ণ পারিবারিক সামাজিক ধর্মীয় মূল্যবোধ সব কিছুকে আমরা বিসর্জন দিয়ে আমরা একটা ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা যেটা আমি ইকবাল বাইয়ের সঙ্গে এক সুরে সুর মিলিয়ে বলবো যে আমরা ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা যা পাই নগদ হাত পেতে নাও এই যে একটা মন মানসিকতা দুজনের সাথে একমত কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে ঘটনাটি ঘটছে বারবার এটা এটা বন্ধ করা যাবে না এটা বন্ধ করা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি একটা সিলেটের চেয়ারপারসন আপনি যদি আপনার একদম যে লাস্ট ইসি মেম্বার তাকে যদি আপনি ফস্টই দেন না তা তো অবশ্যই না এটা তো এই 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 জিনিসটা তো আমরা বলার চেষ্টা করতেছি যে এদের কিন্তু যে কেউ লালন পালন করে কারণ আজকে আমরা দেখেছি হয়তো দুই একটা ঘটনা ছাড়া ওই মঞ্চের মধ্যেই যেমন বিশ্বজিৎ হত্যার বেশ কিছু ফেসবুকে আমরা দেখি বিচার যে বিশ্বজিৎ হত্যা মামলার আসামি ওই রাজনৈতিক মঞ্চে প্রধান অতিথির পিছনে দাঁড়িয়ে ছবিগুলো কিন্তু আমরা প্রায় সময় এখন একটু একজন কলার বলছেন যে এম সি কলেজ যারা পুড়িয়েছে তারা দুজন মন্ত্রী মহোদয় ভিজিট করতে আসেন তাদের সাথে প্রশাসন সিলেট এম সি কলেজের মানে হয় সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং প্রিন্সিপাল এই দুজনকে নিয়ে মানে দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং কেন এই যে এখন মুনিম ভাইয়ের কাছে তো যেটা দেখলাম যে বর্তমানে যারা লন্ডনে এম সি কলেজের স্টুডেন্ট আছেন সবাই একত্রিত হবে এবং একত্রিত হয়ে আমরা এম সি কলেজ কে রক্ষা করতে ঘটেই যাচ্ছে বারবার এম সি কলেজ পোড়া হোস্টেল পোড়ানো হলো এখন আবার আরেকটি নেকার জন্য ঘটনা ঘটলো নট অনলি এম সি কলেজ আমরা চাই না বাংলাদেশে কোনো প্রান্তেই আমরা যারা প্রবাসে থাকি আমরা সবসময় বাংলাদেশের সাফল্য চাই বাংলাদেশের উন্নয়ন চাই কিন্তু কেন যে হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে কারা নেতৃত্ব দিচ্ছে অনেকের প্রশ্ন অনেকের আবেগ এবং আপনাদের আবেগের সাথে আমরাও একমত আমি আসছি আপনার কাছে তার আগে একজন কলার সাথে একটু কথা বলে আসি কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার মন্তব্য কি আমাদের জন্য পয়সা আপনারা যে প্রোগ্রাম করা জি অত্যন্ত ধন্যবাদ আপনারা একটা সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করা এই যে প্রোগ্রামও মানে আপনারা করা আপনারা 
সুন্দর সুন্দর মাতমাত্রা বা সুন্দর সুন্দর আলোচনা করা এইটার গডফাদার রইল ফলাবম রইল যে দল ক্ষমতা থাকে তারা ইটারে টাকল দে সন্ত্রাসীসকল বানায় বানাইয়া তারা যেতে যদি সন্ত্রাসী দিয়ে করা তারা ও সন্ত্রাসী যেটা কি ধরে লোক পঞ্চায়েতে লয় পঞ্চায়েতে লইয়া তারা তাকে পঁচিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা দিব থানা রে আনার প্রধান দে আনার আর্মির প্রধান দে তারা ও সিন্ডিকেটে কাম করে যে যে প্রধান তিন প্রধানের দেশ চালা রেবে বা আর্মি পুলিশে এই তিন প্রধানে হলে দেশটার এক ধ্বংস করে দিত তো জনগণ কি করে ও জনগণে ও এরা রে পয়সা দিয়া ইউজ করে এরা বেশি মাতলে জনগণে এরা যারা ন্যায় কথা মাতে তারা গুম করাই দিব না করে মারাই দিব বাড়াই দিব ন্যায় নীতি করে মাতলে উচ্চতার মাতলে ফিউ বলে হয়তো না আর নিয়ে বেরেবে পুলিশে কেস দিয়া তোমার দুর্বলতা হল দিব না তোমার গুম করাই দিব জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমরা এই বিষয়েও কথা বলব যে জনগণ কেন চুপ করে আছে পরবর্তীকালে আসসালামু আলাইকুম আপনার মন্তব্য কি আমাদের জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার একটা মন্তব্য হলো যে আমরা এই এই ছাত্ররা এরা তো রেখা পড়া কইয়া তারা শেষ করে নিতে এরপরে যা বড় শেষ করার পরেও তারা কলেজ হোস্টেল বন্ধ করোনার কারণে এই অবস্থায় তারা এই জায়গার মাঝে এখানে থাকবার সুযোগ পায় কিভাবে এই একটা কথা দ্বিতীয় কথা হইল সিলেটের রাজনীতিবিদ যারা আমেরিকার আসেন এরা তো এখন পর্যন্ত তারা কোনো মন্তব্যও করতেছে না এই ব্যাপারে তারা বুঝা যাইতেছে যে তারা পিছনে পিছনে তারা এরা মধ্য দিয়ে মধ্য দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা এর সাথে তারা এদের সাথে জড়িত আছে একটা কথা দ্বিতীয় কথা হইল এই যে প্রধানমন্ত্রী যত সময় পর্যন্ত কোনো বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ না করা হয় না করা হয় এই পর্যন্ত সবাই অপেক্ষা করে যে প্রধানমন্ত্রী কি কিতা হয় কি নির্দেশ দেয় এই অপেক্ষা করা পর্যন্ত আমরা কতদিন থাকবো যে প্রধানমন্ত্রী কইবা যে যে কোনো দলের হোক এখন তো যা অপরাধ হইয়া যাইতেছে সব ছাত্র লীগ যুবলীগ আওয়ামী লীগ সবই করতেছে অন্য কোনো দলের কেউ এই পর্যন্ত কেউ এই ধরনের কোনো কর্মকাণ্ড সাথে জড়িত নাই এখন যা হইতেছে সব আওয়ামী লীগের মানুষই করতেছে আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনি দেখতে থাকুন কলার আপনারা একটু লাইনে থাকুন আমি যাচ্ছি আমাদের সাবেক বিভি ইকবাল হোসেন সাহেবের কথা এই যে অনেকের মন্তব্য এবং আতাবাই এবং মনিবা একটা কথা নিয়ে আসছেন যে সোশ্যাল মিডিয়াতে জানার পরেও আমরা বুঝার পরেও চার ঘন্টা যে সমঝোতার কাজ করেছে এরা তো সবচেয়ে বড় আসলে এরা কারা আমরা আমার মনে হয় যারা বিয়ার যারা আছেন যারা তাদের খুব প্রকাশ করেছেন বা তার আমরা অভিমত দেখতে পাচ্ছি তাদের এটা আশান্বিত করছে আমাদেরকে যে এই খুব কারণ একটা কথা আছে পিপুলস পাওয়ার আমরা এটা দেখেছি আমাদের দেশের বেলায় দেখেছি একবার না অধিকবার দেখেছি জনগণের ক্ষমতাই সবচেয়ে বড় ক্ষমতা এই কথাটা যদি আমরা মনে রাখতে পারি এবং যে মিডিয়াগুলো যেভাবে কাজ করতেছে আমরা সফল হব তবে শুধু একটা বিচার করলেও তো সমস্যার সমস্যা হবে না আমাদেরকে আমি বলছি গুড়ায় যেতে হবে একজন একজন কলার বলেছেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার দরকার নাই ছাত্র রাজনীতি রাজনীতিকে রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন করতে হবে এখন আমরা স্বাধীন দেশ আমরা কোনো দেশের কলোনি নয় আমাদের যে ছাত্র রাজনীতি যখন আগের যেটা ছিল ওই ওই ধাপ থেকে আমরা অনেক আগে যেতে হবে আমি বলছি যে এই দেশে উন্নত দেশগুলোতে ইউরোপে ইংল্যান্ডে যেভাবে ছাত্র ইউনিভার্সিটি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র সংগ্রহ নির্বাচিত হয় এইভাবে আমাদের হবে এটা কোনো দলের দলের কবজার ভিতরে থাকতে হবে না এই এখান থেকে বেরিয়ে আসছি ছাত্র সমাজকে তারাও মুক্তি পাবে এবং রাজনীতি খুলস মুক্ত হবে তখন ছাত্ররা তাদের বিবেক নিয়ে কথা বলতে পারবেন নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অভিমত দিতে পারবেন এবং এখানে কোনো উপর থেকে এসে কেউ ছাপিয়ে দিতে পারবে না আমি আমার আমার নেতা নির্ধারিত করতে পারব এখানে ছাত্রলীগের কি বলে কোনো ফেনেল থাকবে না ছাত্র দলের থাকবে না এদের রিপিলেশনটা বন্ধ করতে হবে এই জন্য প্রধানমন্ত্রীকে এবং আমাদের সময় এসেছে প্রধানমন্ত্রীকে এবং প্রেসিডেন্টকে প্রেসিডেন্ট একজন মানে আমাদের কনস্টিটিউশন মতো উনি হচ্ছেন অভিভাবক উনি এই ডায়ালগটা নিতে পারেন সকল দলের পক্ষ থেকে সকল দলে নিয়ে আছে এরশাদ সাহেব একবার নিতে চেয়েছিলেন নিতে চেয়েছিলেন এরশাদ সাহেব এই জন্য কিন্তু এরশাদ সাহেব আজকে ক্ষমতায় নে
ক্ষমতায় না থাকুক থাকুক কিন্তু এটা সময়ের দাবি সময়ের দাবি আমরা কি সেটা মনে করি যে আমি আমি ছাত্র আমাদের মানে নেতৃত্ব তৈরির প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে কিন্তু ধরন বদ্ধিতে হবে আমাদেরকে এই আওয়ামী লীগের এবং প্যারেন্টস অর্গানাইজেশনগুলো আছে এদের ছবল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ছাত্র সমাজকে তাদের তাদেরকে ব্রেক দেওয়া হোক এবং তাদেরকে যেন আর মাসুল ম্যান হিসেবে ইউজ করা না হয় বাট ইকবাল ভাই আমি যাচ্ছি মনি ব্যাখ্যা তার আগে জাস্ট কুইক কোয়েশন চার ঘন্টা কারা এই আলোচনা মানে সমঝোতার জন্য কাজ করেছিল এবং আমি এদের এদেরকে জনগণ জান চিনতে চায় জনগণ তো বলতেছেন যে গডফাদার কারা কারা হ্যাঁ মানে চার ঘন্টা কারা আলোচনা করে এটাকে মিডিয়াতে আপনি পেয়েছেন নিশ্চয়ই কারা চার ঘন্টা মিডিয়াতে আসছে এখন আমরা যেটা বলছি যে সব কিছুর প্রধানমন্ত্রীকে আমরা এই আবেদন জানাচ্ছি দলকে শুদ্ধ করা হোক দলের যারা লিস্ট করা হোক আমি আমি দল কিন্তু আমি চাচ্ছি যে আমি যে জিনিসটা ওপেন করতে চাচ্ছি মিডিয়া সামনে যে কারা চার ঘন্টা সেটাই বলছি যদি লিস্ট করা হয় জলে দলের এবং এরা এরা কোনো দল নাই যারা ক্রাইম করে কোনো দল নাই তাদের সোজাকতা এরা ক্রিমিনালস এবং যত দাঙ্গি লোক আছে তাদেরকে বা চিহ্নিত করা হোক দল থেকে বের করা হোক সকল দলে সেটা তো সব দলে শুধু একদল যদি শুধু করে এখন যদি আওয়ামী লীগ করে তখন তো এরা তো প্রশ্ন নিবে অন্য দলে এটার একটা কনসেনস আছে জাতীয় জাতীয় ক্ষমতা পৌঁছতে হবে আমাদেরকে রাজনৈতিক রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন আসতে হলে প্রত্যেক দলে যারা দায়িত্বশীল আছেন তাদেরকে তাদেরকে ভূমিকা নিতে হবে জনগণের তাদের ক্ষমতার দেখাতে হবে তাদের ধন্যবাদ মনি ভাই আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে বিষয়টা আপনারা দুজন একটু আগে বললেন যে যখন ইনসিডেন্টটা ঘটে তারপরে যে চার পাঁচ ঘন্টা ধরে সমঝোতা অর্থাৎ আমি আর আপনি ঝরকা করছি বা আমি আপনার খুব বড় ক্ষতি করছি এমন একটি এরপরে আতাবাই এসে সমঝোতা করানোর জন্য চেষ্টা এই সমঝোতা করা ব্যক্তি কারা আপনি আমি এটা আমাদের সব কিছু আমাদের দেখার নয় মিডিয়া থেকে পাওয়া হ্যাঁ আমরা যারা এখানে কথা বলছি মিডিয়া সব মিডিয়াতে তথ্য মিডিয়াতে যুগান্তর পত্রিকায় ক্লিয়ারলি লেখা আছে যে রঞ্জিৎ এবং আজাদ গ্রুপ রঞ্জিৎ গ্রুপ রঞ্জিৎ গ্রুপ অ্যান্ড আজাদ গ্রুপ সমঝোতা করার চেষ্টা করছে না না মানে দুইটা গ্রুপ স্থান করে ওদের মধ্যে বিভিন্ন সময় মানে গন্ডগোল হয় এবং তাদের আধিপত্য এবং তাদের প্রভাবটাই কলেজে এবং বর্তমান যেটা যে গ্রুপ বাংলা মুভিতে দেখি থাকি না হ্যাঁ অনেকটা সেরকম বর্তমান যে গ্রুপটা এখানে করেছিল নাকি এটা নাকি রঞ্জিত গ্রুপের লোক ছিল এবং সেইটা মানে নিগোসিয়েশন বা আপোষ মীমাংসা তার মানে রঞ্জিত গ্রুপের লোক করেছিল এবং রঞ্জিতই চেষ্টা করেছিল সমঝোতা করার এটা আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে মিডিয়ার যুগান্তর পত্রিকা এবং নিউজের মাধ্যমে আমি আজকে আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি একটা স্টেটমেন্ট আজাদ সাহেবের যে আমার নাম বিভিন্ন মিডিয়াতে আমি দেখেছি আমি আমি মানে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করি আমি ছাত্রলোকের রাজনীতি করি না আমি দীর্ঘদিন আগে ছাত্রলোক ছেড়ে দিয়েছি আমি দীর্ঘদিন জড়ি সিলেট পৌরসভার আমি কাউন্সিলার আমি জনগণের কাজ করতেছি আমি এইসব সন্ত্রাসীর সাথে জড়িত জড়িত না তার একটা স্টেটমেন্ট আমি আজকে একটা মানে রঞ্জিত সাহেবকে হয়েছি হোয়াট ইস ইজ তার ডেজিগনেশনটা কি আমি একজাক্টলি আমি চিনিও না জানিও না তিনি আওয়ামী লীগের এই ছাত্রলীগের বাহিনী এবং কন্ট্রোল করেন এবং ফরচুনেট ও আনফরচুনেটলি উনি গত পরশু দিন সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন মহানগর আওয়ামী লীগ মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে তাই দায়িত্ব নিয়েছেন এটা আমি শুনেছি আমি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর না মনে হয় এখন উনি এপিপিও আমাদের এই যে সোশ্যাল মিডিয়াকে বলেছে যে পাঁচ ছয় জন দর্শনকারী ছিল ছয় জন তার একজন আত্মীয় নাকি আমাদের শাহফরান থানার ওসি কাহিম সাহেব নাকি ওর আত্মীয় আচ্ছা এবং ওনারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন এবং এই চার ঘন্টা যেটা বলেছেন ওরা নয়টা পর্যন্ত নিগোসিয়েশন ছিল যখন নিগোসিয়েশন হয় নাই এই বাবলা চৌধুরী সে নিগোসিয়েশন মানে নাই মিডিয়া তখন মানে নাই ওদেরকে তো এমসি কলেজ দিয়ে উঠিয়ে হোস্টেলে নিয়ে গেছে হোস্টেলের বারিন্দায় ওর স্বামীকে বেঁধে রেখে গাড়িতে পালাক্রমে বধুর মহিলারে প্রাইভ করছে বধুর লোক এখান থেকে দেখতেছে ওর ওয়াইফকে র্যাপ করা হচ্ছে ওর চোখের সামনে 
मानविक मूल्यबोध धर्मी मूल्यबोध एवं भूगबादी मन मानसिकता लालसा पशुत्व शिक्षा व्यवस्था पशुतर दिखे नहीं जाए अबाक मनिब ए कथा बोल मानी ताके मानी तर हजबैंड देखते पाता जो निर्तन करा हे गाड़ी मानी इटा इटा तो स्वाधीन देश होते सामग्रिक समाज व्यवस्थार एक भूगबादी मन मानसिकता कारण मानुष पर्या चले ग तरह नीति नैतिकता बोध बोलते धर्मी मूल्यबोध बोलते शिक्षा व्यवस्था क्योंकि निजे तैरी कर दिए तो मन करीज रंजित ग्रुप और आजाद ग्रुप बोलना चले गार बार तृत्य बार मतन क्षमत हिसाब मानवाधिकार संगठन आईन सालिश केंद्र सम्प्रति परिसंख्यान अनुजी चलती बचर गड़े प्रति मासे धर्षण शिकार हो एगारो जन नारी एगारो जन नारी शिकार हिसाब दे दर्शन <laughs> प्रतीतार दायित्वोधी क्या असहाय कथा 
পাবলিকই সবার সামনে বলতে হবে কিন্তু ওনাতে বললে তো যদি উনি আমার অ্যাটাক করে অসুবিধা কি তাহলে আপনি দায়িত্ব আপনি ঝুঁকি নেবেন না দায়িত্ব আপনি পালন করবেন না আমরা আমাদের দাবি হওয়া উচিত যে উনি এখন এখন কোনি উনি বলতে হবে হাইকোর্টের যে রিট হয়েছিল সেই রিটে বলা হয়েছে যে মানে মানে যে প্রিন্সিপাল সুপারিনটেন্ডেন্ট কেন ইনস্ট্যান্টলি পুলিশের পাও মানে ইয়ে এখানে ঢুকার অনুমতি দেন নাই অনুমতি দেন নাই রাতে বারোটার সময় কেন আছে কি জনগণ জানতে চায় এটা ভাই জানতে চাই জি এ বিষয়ে আমি আসি বল ভাই আমি অনেক কলার লাইনে জাস্ট আমি একজন কলার সাথে কথা বলে আসি কলার আসসালাম আলাইকুম কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই ভাই আমি মর্মা হত উনাদের কথা শুনে আপনার মন্তব্য কি মারামারি করে দুই দুই গ্রুপের দুইজন কর্মী মারা গেছে ঘটলো <laughs> 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 আমি খুব মানে আরেকটি পর মহত হলাম যে এখানকার র্যাব এর অফিস ওখানে যাই হোক কি আর বলবো ভাই হাসি ছাড়া কোনো উপায় নাই পরবর্তী কলার আসসালাম আলাইকুম কলার আসসালাম আলাইকুম আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না হ্যালো আপনারা যারা কল দিচ্ছেন টিভির সাউন্ড কমান আমি জানি অনেক কল আর লাইনে পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম হ্যাঁ ভাই আমরা যে বিচার সাদা আমি ওটা সম্বন্ধে বলতে চাই এমসি কলার যদি ঘটনা জি জি নে আমার মন্তব্য হলো যদি বিচার তো হইতো না আর যদিও হই যায় তাহলে আমরা লাকি মনোন উত্তর বিচার চাইব জনগণে 
ধন্যবাদ আপনার কথা আমরা আমরা সাম্প্রতিক বিষয়ে কথা বলছিলাম সাম্প্রতিক হচ্ছে আমাদের এমসি কলেজ আপনাকে ধন্যবাদ তো বিচার পাইতা না তো না বিচার পাবো কিনা যেহেতু অ্যারেস্ট করা হয়েছে আমরা যে জনগণ বা এমসি কলেজের সকল সাবেক ছাত্র বর্তমান ছাত্র সিলেটের এই যে পূর্ণভূমি এই যে এই জায়গার মানুষ যদি একত্রিত অবশ্যই বিচার পাবে আর সরকার তো डाटा दिए कथा अवश्य मैं तर्क वितर्क सब ही करब क्यों का मंत्य करबा का आघात करब ना परवर्ती কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার মন্তব্য কি আমাদের জন্য প্লিজ ফারুক ভাই আমি আপনারে বলতেছিলাম যে তিনজনে এক্স বিপি কেন আছেন কলেজর আর আপনি দুইটা নাম মেনশন করছেন জি বিয়ত মানুষও আমি চিনি আমার বাড়ি উঠিলাগর এমসি কলেজের খামদাতু আছে जड़ित मन कर दृश्यमान वास्तव एक रक्षा कर राजनीतिविद राजनीति एक ग्रुप मानुस क्रिमिनल घटना <laughs> रंजित ग्रुप आजाद ग्रुप 
আপনি আপনার মন্তব্য দিতে পারেন কিন্তু সম্মানিত কলার আমি বুঝি না আপনারা এই নর অফিসারদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছেন কেন আপনাদের দুর্বলতা কোথায় এবং আপনাদের সাপোর্টের কারণেই কিন্তু তারা প্রশ্রয় পায় আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম জি কলার আপনার মন্তব্য কি আমাদের জন্য জি শুনতে পাচ্ছি আমি আমি বলি এমসি কলেজের স্টুডেন্ট আমি নিজেও এমসি কলেজের স্টুডেন্ট তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই জায়গাতে আমাদের যারা প্যানেলিস্ট আছেন মুরব্বি আমাদের ব্যারিস্টার আদর সাহেব সহ যারা যারা আছেন সবাইকে একটা কথা বলবো ধরেন আমরা অলরেডি বাংলাদেশের এই দুর্বৃত্তায় রাজনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছি অলরেডি আমরা আমাদেরকে ডিক্লেয়ার করেছি দ্বিতীয় প্রজন্মের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আপনারা যারা আছেন শ্রদ্ধা সহিত বলছি শুধুমাত্র ফেসবুকে আপনারা এখানে বসে না আপনারা এখন আপনাদের যে রিসোর্স আছে সবকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়ুন যদি দেশকে ভালোবেসে থাকেন মনে হয় যে এই দেশে আপনার জন্মগ্রহণ করেছেন এই দেশে আপনাদেরকে আপনাদের আপনাদেরকে যেতে হবে বা আপনাদের জেনারেশন এখানে আছে হয়তো বা অনেকের অনেকের আছেন সো প্লিজ আপনারা এটা কারণ কি একটা দেশ এভাবে চলতে পারে না এবং যে বাংলাদেশের যে অবস্থা বর্তমানে চলছে আমি তো ভারতীয় আধিবাহিত্ব বক্ত এটা বললামই অভ্যন্তরে যা চলছে এই সিলেটে আমার শ্বশুর বাড়ির পাঁচ মিনিটের দূরত্ব এমসি কলেজ থেকে আমি জানি এখানে কি হয় কি হচ্ছে এখানে এটা আর ওই এরিয়া না এখানে আধিপাত্য এবং গ্যাং এমন অবস্থা যে মানুষের তার সু শব্দ করে বলতে পারে না আজকে একজন মহিলা একজন বোন আমাকে পাঠিয়েছেন যে মাসুম ভাই আপনাকে আমরা ফলো করি আমরা সবসময় আমরা দেখি আপনাকে উনি বলছেন যে উনার একজন বোনকে আলমোস্ট এই যে এখানে জাহাঙ্গীর করে একজন ব্যক্তি আছে প্রভাবশালী যুবলীগের চেয়ারম্যান পদে মানে কারা হয়েছিল এ নাকি আলমোস্ট দর্শন করে ফেলছিল তার ভাই মানে মদ খেয়েছে কিন্তু কথা বলতে পারবে না কেন বলতে পারবে না বললে অবস্থা নাই বাড়ি কেউ বানাতে পারে না সেখানে এই যে কয়েকটা গ্যাংফাদার আপনার আছে এই যে আমাদের আজাদ আছে তারপরে রঞ্জিত আছে তারপরে এটা কারণে এর জন্য তো দেশ স্বাধীন হয় নাই সুতরাং আপনাদেরকে আমি বলছি দয়া করে যারা এখন দেখছেন এবং শুনছেন প্লিজ যদি মানে ন্যূনতম যে ব্যাপারে পারেন যেভাবে ওইভাবে আমরা বিটন বইয়া বিচার করতাম পারি এটা কলোনিয়াল হয় না ভাই বুঝছো নি আমরা তেপান্নটা দেশের হেড হইলে আয়ার মাঝে আপনাকে ধন্যবাদ আমি কলার আপনাদের সাথে আবার কথা বলবো এবং আমি চেষ্টা করব আরো একটু বাড়ানো যায় কিনা কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করব বাট আগে দেখি আতা ভাই জনগণের আবেগ বুঝতেই পারছেন না জনগণের আবেগ তো স্বাভাবিকভাবে বাট এটা তো বারবার আমরা বলতেছি যে এটা কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এটা বর্তমান যে বাংলাদেশের যে সামগ্রিক এখন তো বের হচ্ছে এবং যে সমুটু রুল যেটা হাইকোর্ট আজকে যেটা জারি করছেন এদেরকে তো মোটামুটি যে রঞ্জিতের নাম নেই কিন্তু আছে রঞ্জিতের নাম নেই কিন্তু এসে যাবে এসে যাবে কারণ যেহেতু ওই ইনভেস্টিগেশনের ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল সাহেব এবং সুপারিনটেন্ডেন্টকেও ইয়ের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তো স্বাভাবিকভাবে এখানে আর কারা জড়িত ছিল প্রশাসন সহিতে এবং এবং এটা প্রিন্সিপালের স্টেটমেন্টে আসলে এটাতে আমরা দেখতে পাব কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আর কি এই যে ঢালাওভাবে আমরা সমালোচনা করলে চলবে না ঢালাও সমালোচনা না করে সামগ্রিকভাবে এই সমস্ত পরিস্থিতির থেকে উত্তরণের কি হয় যাতে না হয় যাতে না হয় তো এই জন্য অপরাধীকে অপরাধী হিসাবে গণ্য করা দলীয় কোনো পরিচয় যাতে না নেওয়া হয় প্রতিটা দল 
আমি তো বলতেছি পাল্লা এদের ভারী যেহেতু এরা পর কিংবার ক্ষমতায় আছে কিন্তু নাইনটি থ্রি থেকে ঘটনা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই যে সীমান্ত নেতা সীমান্ত মিতুল জাপান সহ কয়েকজন মিলে একটা ছাত্রীর মানে শাসিত মানে ইহানি করছিল কিন্তু পরে আরও দেখেন নাইনটি এইটে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন মানিকের যেটা একটু আগে বলছিলেন যে দর্শন সেঞ্চুরি এই সমস্ত ঘটনা কিন্তু এবং থার্টি ফার্স্ট নাইট সইতে এই জন্য হ্যাঁ এই এই জন্য উচিত হবে এই যে দলীয় লেবাসটা এদের গায়ে থেকে খুলে ফেলা এবং এদের পিছনে যে আচ্ছা গডভাদার নাই বললাম যারা প্রশ্রয়দাতা যারা মদতদাতা যারা এদেরকে লালন পালন করে এদেরকে মানে ইয়েতে নিয়ে আসা লাইন লাইটে নিয়ে আসা তো এই সমস্ত জিনিসগুলোকে আমরা চিহ্নিত করতে হবে এবং চিহ্নিত করে এবং সামাজিক মূল্যবোধ এই সমস্ত জিনিস এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ কে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ওই যেটা একটু আগে আমি বলছিলাম যে আদর্শ লিপি এখন কোনো কিছু নাই রে ভাই এখন হাট কিন্তু যেটাই বলেন আমি আপনার একটি একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে সালিশ আইনু সালিশ কেদের রিপোর্ট ডেইলি যদি এগারো জনকে রেফ করা হয় আমি কই আসি আমরা কই আসি বলেন জনগণ কি করবে এবং শিশু পর্যন্ত এই এই হিসাবটা কিন্তু শিশু এটা আপনি তো বিপি ছিলেন আপনার মন্তব্য কি এই যে ডেইলি ডেইলি এগারো জনকে রেফ করা হচ্ছে না প্রতি মাসে একশো এগারো জন প্রতি মাসে হচ্ছে আটশো উনানব্বই জন রাজনৈতিক যে আপনি ছাত্র রাজনীতি করছেন ভাই কি করবে মেরে ফেলবে প্রশ্নটা এটা না আমরা তো যেটা বলিনি আমরা বলবো কেন আমরা বলছি যারা গডফাদার তাদেরকে চিহ্নিত করা হোক এখন যদি এই ঘটনায় যদি কোন ব্যক্তির নাম আসে আমরা কিছু করো আমাদের কিছু আসছে তার নাম আসছে আমরা তো নাম দিই নাই ধন্যবাদ আমি আরেকজন কলার সাথে একটু কথা বলেছি কলার আসসালাম আলাইকুম রাজনীতি বাংলাদেশে তো প্রয়োজন নেই এখন এক সময় ছিল ছাত্র রাজনীতি প্রয়োজন কিন্তু এখন তো বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি করা রাখার এখন পাশে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই এই যে দুর্বৃত্তায়ন বলেন আর এই যে তারা কোন ধরনের রাজনীতি করে তারপর এই যে প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে অথবা এমপি মন্ত্রী হয়েছে বিশেষ করে আপনি যদি দেখেন এই যে বরিশ চন্দ্রের কথা উনি কি কোনো ছাত্র উনি কি কোনো ছাত্র রাজনীতি করছে উনি করে নাই সিলেটবাসীর পক্ষ থেকে সিলেটবাসীর জন্য আপনার মন্তব্য কি আমি যেটা বলবো আমরা অ্যাঙ্গার ইমোশন সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হচ্ছে জনগণের এবং সেই জনগণের অ্যাঙ্গার এবং ইমোশনের এবং প্রেশারে আপনি দেখেন সেন্টিমেন্ট সিলেট বারের কোনো লোয়ার ওর কারতনামায় সাইন করে নাই সমস্ত মিডিয়া এবং কেউ বলেছেন মানে আওয়ামী লীগের কেউ কোনো পক্ষে বিহকে বিবৃতি দেয় নাই আমি শুনেছি বিবৃতি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বিবৃতি দিয়েছেন মানে সিলেটের অনেক বিবৃতি দিয়েছেন কিন্তু মানে কত আন্তরিকভাবে বিবৃতি দিয়েছে তাদের ব্যাপার পাবলিকলি 
আমি ইন্টারভিউ দেখেছি অনেকজন কয়েকজনের ওরা বলছে এটা ন্যাক্কারযোগের ঘটনা এটা সুষ্ঠু তদন্ত হয়ে মানে উচিত বিচার হওয়া উচিত মানে ওটা ওটা ওরা বক্তব্য আনে নাই এক দুইজনে আনছে যারা ওদের মদত দিচ্ছে নেতৃত্ব দিচ্ছে যারা মদতদাতা এদেরকে আমরা বিচারের আওতাধীন করতে পেরেছি আমি বললাম না আগে একটা জিনিস আমরা পেইন কিলার খেলে হবে না আমরা অ্যান্টিবায়োটিক খেলে অ্যান্টিবায়োটিকটা দেট ইজ এই যারা এখানে মদত দিচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা যারা প্রশ্রয় দিচ্ছে তাদেরকে সেই সেই জিনিস থেকে হবে এই সে সুষ্ঠু সুন্দর রাজনীতি আমাদেরকে উপহার দিতে হবে তবে একটা জিনিস আমি বলবো শুধু নেগেটিভ মাত্র তো হবে না একটু পজিটিভ যে জিনিসগুলো আমরা দেখতে পেয়েছি বাহাত্তর ঘন্টার ভিত্তি বিভিন্ন জায়গার থেকে আটজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আমি যেন সিলেটের মানে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাশাপাশি আমরা আরও কিছু জিনিস আমরা যেটা দেখেছি তিনটা ইনকোয়ারি টিম গঠন করা হয়েছে একটা কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্য থেকে তিন সদস্য বিষয় একটা কমিটি একটা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটা কমিটি করা হয়েছে আর একটা হাইকোর্টের রিটের এগেনস্ট একজন জাজকে হ্যাডেড করিয়া তিনজনের কমিটি করা হয়েছে এরা ইনভেস্টিগেশন করবে মানে ফ্যাক্ট ফাইটিং মানে বাইর করবে কার গাফিলতি প্রিন্সিপালের গাফিলতি কতটুক হোস্টেল সুপারের কার কতটুকু এরা হোস্টেলে কেন তাকে হোস্টেলে কেন আর্মস এই অবস্থা কেন টোটাল জিনিসটা চোদ্দ দিনের হাইকোর্ট আমার মনে হয় চোদ্দ দিনের টাইম সীমা দিয়েছেন ওদেরকে চোদ্দ দিনের ভিতরে এবং রিপোর্ট দেওয়ার জন্য আমি আশা করব আমরা অনেক জিনিস অনেক জিনিস দেখেছি অনেক তদন্ত টিম যায় তদন্ত রিপোর্ট আমরা মানুষের সামনে আসে না পাই না আমরা এই বিশ্বাস এবং আমরা এক্স মানে স্টুডেন্ট অফ এমসি কলেজ বিশ্বের যে জায়গা থেকে আছি আমরা ততদিন পর্যন্ত সচ্চার থাকবো ইনশাল্লাহ যতদিন পর্যন্ত এই কুলঙ্কারদের বিচার এবং আমরা দাবি করব যেহেতু ফাঁসির ইয়ে আছে বাংলাদেশে আমি জানি না এই দর্শন স্পেসিফিকলি ফাঁসি হওয়া উচিত এবং আমি প্রায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই প্রধানমন্ত্রী কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উবায়দুল কাতের ওরাও বলেছেন এদেরকে শাস্তি হবে আজকেও আমি শুনেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে সিলেটের এমসি করে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে ধন্যবাদ মনি ভাই আমি ইকবাল ভাই আপনি এক মিনিটে কি বলবেন আমাকে শেষ করতে হচ্ছে আমার আমি আমি বলবো যে আমাদের দেশের রাজনীতির একটা কালচার হলো বা এই যে কোনো ঘটনা ঘটলে যারা নিম্ন স্তরে যারা উইক মানুষ তাদেরকে বরখাস্ত করা হয় আর এই দেশে যদি কোনো ঘটনা ঘটে মন্ত্রীর থপে যারা আছে তাদেরকে এই এই জিনিসটা আমাদেরকে বদলাতে হবে উইকদেরকে গলা কাটার থেকে আমাদের বাড়ি ঘটে আমি আজকে দাবি জানাচ্ছি যারা যে যে দুজন প্রহরী বা যারা ওই নিম্ন নিম্ন কর্ম নিম্ন শ্রেণী কর্মচারী শ্রেণী কর্মচারী তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাদেরকে আবার পুনরায় পুনরায় একটা হাস্য করবি তাদেরকে কেন বরখাস্ত করা হবে আর আমি বলছি আমরা জনগণকে দোষারোপ করতে পারবো না আমি জনগণকে বলবো জনগণ চুপ কেন জনগণ কেন আসলে জনগণ আজকে চুপ নাই আজকে যে ঘটনা আমাদের নেতৃত্ব দিতে হবে জনগণকে নেতৃত্ব না দিলে হবে না আমাদের আমি আশা করি যে এই পিপলস পাওয়ার যেটা এই জাগরণ যেটা এখন এসেছে শুধু এই ঘটনা না বাংলাদেশ থেকে আমাদের রাজনীতিকে খুশল মুক্ত মানে সন্তোষ মুক্ত করতে হবে সংস্কার করতে হলে জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদের যে পাওয়ার আছে ক্ষমতা আছে সেটাকে প্রচ্ছন্ন থেকে পর্দার অন্তরালে বসে যারা এটার কলকাঠি নাড়ছে এদেরকেও ধন্যবাদ মনি ভাই আপনাকে ধন্যবাদ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সরকার প্রধান বা যারাই তদন্তে আছেন বা আমরা যারা নেতৃবৃন্দ আর সিলেটে এটার নিয়ে সিলেট এমসি কলেজের যেটা তো ইনসিডেন্ট হয়েছে এটার অবশ্যই ইনশাআল্লাহ বিচার হবে এটা আমরা বিশ্বাস রাখি বাট ভবিষ্যৎ জিনিস প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা টোটাল কলেজে এবং হোস্টেল এরিয়াতে একটা সিসিটিভির আওতায় নিয়ে আসা উচিত এটা আপনারা এক্স স্টুডেন্টরা প্রপোজাল দেবেন আমাদের প্রপোজাল কলেজে এবং হোস্টেল সমস্ত এরিয়া লাইটিং অ্যান্ড না খুব ভালোভাবে ব্রাইট লাইটিং করতে হবে সিকিউরিটি প্রিন্সিপালে কেন অসহায়ত্ব করবেন আমি প্রিন্সিপালের যদি একটু পক্ষে বলি তার এই যে সন্ত্রাসী বাহিনী তার রাত্রে একা এক টিলার উপর উনি ভদ্রলোক থাকেন যদি একটা পুলিশ মোতায়ন অথবা আর্মিউরিটি ব্যবস্থা করতে হবে এবং কলেজের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং টিলাগড়ে একটা পুলিশ বাড়ি কলেজের গেইটের সামনে টিলাগড়ে আছে পুলিশ বাড়ি আছে ওয়ার্ক করে না 
এটা হচ্ছে আপনার এক্সক্লুসিভ কলেজ থেকে কিছু প্রভাব মুক্ত করতে হবে আমরা সামাও ধন্যবাদ স্যার আমরা কাছে মনিব ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আজকে এত রাতে সময় দেওয়ার জন্য আতা ভাই আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমাদের ইকবাল ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আমি বিকজ আপনারা অনেকেই এখনো লাইনে বসে আছেন আপনাদের আবেগ এবং আপনাদের অনুমতির সাথে আমি একমত আমি যেহেতু এটাই আমাদের শক্তি জি আমি প্রমিস করছি যে এই বিষয়ে আমি আরেকটা অনুষ্ঠান করব এবং আমরা আপনাদের কথা শুনব কারণ আজকে অনেকের কথা শুনতে পারেনি অনেকে এখনো লাইনে বসে আছেন আমরা চাই না বাংলাদেশে কোনো ভোন এইভাবে নির্যাতিত হোক সে যে দলেরই হোক সে যেই ধর্মেরই হোক আমরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার আছি এবং সোচ্চার থাকব যাই হোক আমরা সাবলীল বাংলাদেশ চাই আমরা সুন্দর বাংলাদেশ চাই আমরা ভ্রাতৃত্বের বাংলাদেশ চাই আমরা উন্নয়নের বাংলাদেশ চাই প্রিয় দর্শক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ